வணக்கம் குழந்தை வளர்ப்பு பகுதி ஒன்றில் சில விஷயங்களை பார்ப்போம் குழந்தை வளர்ப்பு பகுதி இரண்டில் மிக முக்கியமான எல்லாரும் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் குட் டச் பேட் டச் இப்பொழுதெல்லாம் தினமும் செய்தித்தாள்களில் குழந்தைகள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆட்படுத்தப்படுவதை படிக்கின்றோம் குழந்தைகளை இவ்வாறான பிரச்சனைகளில் இருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பதில் நாம் மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் பாலியல் தொல்லைகளுக்கு ஆட்படும் குழந்தைகள் உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்களின் எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகிவிடும் இது போன்ற சூழல்களில் இருந்து அவர்களை நாம் எப்படி பாதுகாப்பது என்பதை பற்றி இப்போது நாம் பார்க்கலாம் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு பெண் குழந்தைகள் மட்டுமல்ல ஆண் குழந்தைகளும் உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் கூடுமானவரை அவர்களை நமது நேரடி கண்காணிப்பிலேயே வளர்க்க வேண்டும் முதலில் குழந்தைகளுக்கு பிரைவேட் ஏரியாஸ் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி நாம் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் அவ்விடத்தை யாரையும் தொட அனுமதிக்க கூடாது என்றும் சொல்லித்தர வேண்டும் அவர்களின் வயதிற்கு தகுந்தவாறு அவர்களுக்கு புரியும் படியாக சொல்லித்தர வேண்டும் குறிப்பாக மூன்று வயது முதலே அவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் நமக்கு தெரியாதவர்களிடம் பேசக்கூடாது என்றும் சாக்லேட்ஸ் கிப்ட்ஸ் போன்ற பொருள்களை யார் வாங்கி கொடுத்தாலும் வேண்டாம் என்று சொல்ல பழக்க வேண்டும் குழந்தையை யாருக்கும் முத்தம் கொடுக்க சொல்லியோ கட்டிப்பிடிக்க சொல்லியோ வற்புறுத்த கூடாது யாருடைய மடியிலும் அமரக்கூடாது என்றும் சொல்லித்தர வேண்டும் எந்த ஒரு விஷயமானாலும் பெற்றோரிடமோ பாட்டி தாத்தாவிடமோ சொல்ல பழக்கப்படுத்த வேண்டும் நாம் எந்த அளவிற்கு தோழமை உணர்வுடன் குழந்தைகளுடன் பழகுகிறோமோ அந்த அளவிற்கு அவர்கள் நம்மிடம் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் யார் எது கொடுத்தாலும் செய்தாலும் வீட்டில் வந்து கூறும் இனிமையான சூழல் வீட்டில் இருக்க வேண்டும் குழந்தைகளை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கும் நபர்கள் குழந்தைகளுக்கு நெருக்கமான சூழ்நிலைகளில் இருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு செயல்படுவார்கள் பெரும்பாலும் அவர்கள் நெருங்கிய உறவினர்களாகவோ நண்பர்களாகவோ அக்கம் பக்கத்தில் வசிப்பவர்களாகவோ வேலை செய்பவர்களாகவோ தான் இருப்பார்கள் பிரைவேட் ஏரியாக்களில் யாராவது தொட்டால் உடனே நோ என்று சொல்லவோ அவ்விடத்தை விட்டு விலகி வரவோ உதவிக்கு யாரையாவது அழைக்கவோ கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் பெரும்பாலும் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் யாரிடமாவது சொன்னால் உன் பெற்றோரையும் உன்னையும் கொன்று விடுவேன் அல்லது ஏதாவது செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டுவார்கள் அப்படி அவர்கள் சொன்னாலும் வீட்டில் பாட்டி தாத்தா போன்ற யாரிடமாவது குழந்தைகள் இதனை பற்றி சொல்ல தைரியப்படுத்த வேண்டும் பிறகு அப்பிரச்சனையில் இருந்து அவர்கள் மீள பெற்றோர்கள் அதற்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இது போன்ற பல நல்ல செய்திகளை அடுத்த பகுதியிலும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுவரைக்கும் எங்களது நன்றி கலந்த வழக்கங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நிறை குறைகளை பற்றி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க